adverb. Thale adjective jamon modifier adverb ki modifier. Adjective modify kore kake noun ba pronoun ke adverb modify korbe noun pronoun chada onno jay kono shabdo ke. Kito chotris pari ke chotris tamam bishe ashchilo. Dekho adverb. Ekta adverb muloto ekta verb ke modify kore ekta kake modify kore. Adjective के modify करे एवं आरक्टर काके modify करे आरक्टर adverb के modify करे ये तो answer है पूरी question चौथी चीज़ भी सीज़ आज चें adverb काके modify करे option में मुद्दे noun चिलो pronoun चिलो element करे दिए answer चिलो की भार adjective एवं की adverb के modify करे एक तो adverb ऐसे अमन धरो आमी जिद्दी बोली आमी example गुलो शोहाज करे दी लिखला मनोकरो फाहिम adjective हैं ताहले Fahim is a good student. Ekta sentence. Ek hena kuna adverb nai. Karan Fahim subject, student noun, oi noun ki modify korte good abong a, a duite hi adjective. Tik na? Ki tu jokhon kotha ta ke, abe likbo a very good student. Tala very ta ka ki adverb. Karan very student to na, very good. The good je hoto adjective. Adjective ki modify korte ekta adverb. तो तरह वेरी ऐसे नहीं कि एडवर्ड अच्छा एक बार आमी ये एग्जाम्पल शॉकले ही जानो आमी लिखलाम मानो करो फाहिम रांस तार लिखलाम कि स्लोली ऐसे ना फाहिम सब्जेक्ट रांस बार स्लोली एडवर्ड कारण रांस हम पर क्या तोत्तो दीच्छे हैं एक बार आमी जो दी बोली आमी जो दी बोली फाहिम रांस तार लिखलाम कि स्ल very slowly. देखो runs very ना very slowly. ताले run very शते शंपर को slowly शते slowly निजे एक बार एक बार क्यों मुड़ी फेंक करने कारण है. ताले ए एक बार क्यों मुड़ी फेंक करते क्या? ए एक बार शुद्ध तरह एक एक बार. ताले आमी यहाँ ना देखा थे चाहिए चाहिए एक टा एक बार एक बार क्यों मुड़ी फेंक करते? एक टा एक बार adjective क्यों मुड़ी फेंक करते? एक टा ए ए छाड़ा वो एक टा एक बार उन्नो जैसे कोना पार्ट पे सुविधा मुड़ीफाई करते पड़े जब मन एक टू आगे में एग्जांपल विषय में देखिए चिलाम ऑफ ए ऑफ है आगे आमी आउट बोशी चिलाम एक ना आउट टा एक बार प्रेपोजिशन के मुड़ीफाई करते ठीक ना अच्छा आमी देखा ही मन करो दैट ये एक टा कंजंक्शन � तालो सोड़ा काके मुड़ीफाई करते दैट के दैट होते एक टा कंजंक्शन एक टा कंजंक्शन के मुड़ीफाई करने को मता कारा चे एड बार बिर तो तरह सोड़ा कहने की एड बार अच्छा एक बार देखो एक बार देखो आमे लिखला मने करो सेड ये एक टा इंटरजेक्शन ये एक टा की इंटरजेक्शन एक बार आमे लिखला मने करो वेरी सेड ताले वेरी टा काके मोडिफाई करते सेट के इंटरजेक्शन के क्या मोडिफाई करे एड बार ताले तुम्ही देखते बच्चे एक टा एड बार प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन को की करते पारे मोडिफाई करते पारे एक बार देखो आमे बोल रहा हूँ आमे बोल रहा हूँ दे आर टैलेंटेड दे आर टैलेंटेड एक टा सेंटेंस एक बार आमे तादेर परफॉर्मेंस � टैलेंटेड क्यों स्पेसिफिक करे कुछ ना मुल्लों तेरा पूरा सेंटेंस के की करते मुड़ीफाई करते एक तर सेंटेंस की जो कौन मुड़ीफाई करे तो कौन तार नाम होते हैं सेंटेंस एक बार तो कौन तार नाम की एक बार बर प्रकारे प्रकार ता ऐसे दिवर में तो तो लम्बा ना एक एक टुकु जानो ताले एक सेंटेंस एक बार तुमरा बाकी कर शुरू तो कमा दिए वशे पूरा बाकी कटा के की करे मुड़ी भाई करे एक ना एक टू कथा सुनो मानो करो तुम एक टू ऐसे लिख बा एक टू ऐसे जो कौन लिख चो एक टू ऐसे मानो करो ए माने पन्नर बिस्तर लिख चो हाथ लेके पन्नर बिस्तर एक ना इंट्रोडक्शन मानो करो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इंट्रोडक्शन है तुम्� लास्ट एक ये फाइनली, फाइनली एट लास्ट, इन द नाटशल, आई कैन सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट, तालो फाइनली जो कौन लिख चो, ए फाइनली शब्द टा तुम्हार पेज वन एर साथे, पेज फिफ्टीन एर एक टा कनेक्शन सिस्टी कर सेना, एक टा संपर्क को सिस्टी कर सेना, ए एट बार गुलु, आगेर साथे पौरेर संपर्क को सिस्टी कर कंजंक्शन ना आगे बाकी शायद पौरे बाकी शंपोर को क्या कराए 
কনজাংশন হ্যাঁ তাহলে আগের কথার সাথে পরের কথার যে কানেকটিভিটি মেনটেন করার কাজটা এরা এরা করে অথচ এরা অ্যাডভার্ব অথচ এরা কি তাহলে অ্যাডভার্বের কাজ তো কানেকটিভিটি মেনটেন করা না কিন্তু এরা করে তাই তাদের একটা ভিন্ন নাম আছে তাদের নাম হচ্ছে কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব বলো তাদের নাম কি সুজানা এখন মনে থাকবে কারণ এরা অ্যাডভার্ব আসলে এবং কাজ করে কার কনজাংশনের মতো এই জন্য তার কি নাম কি হ্যাঁ তাহলে সেন্টেন্সকে যখন মডিফাই করে তখন তাকে আমরা বলবো সেন্টেন্স অ্যাডভার্ব আচ্ছা এবার তোমরা দেখো অ্যাডভার্বের প্রকারভেদের দিকে যাওয়ার আগে অ্যাডভার্বকে আমরা জানি একটা সেন্টেন্সের বেসিক গঠন হচ্ছে এখানে কি বসবে সাবজেক্ট এরপরে এখানে কি আসবে ভার এরপরে এখানে কি বসবে অবজেক্ট এরপরে এখানে কি বসবে মুডিফায়ার এখানে কি বসবে মুডিফায়ার এখন বাক্যের মধ্যে আমরা সকলে জানি সাবজেক্ট পজিশনে এখানে নাউন বসে অবজেক্ট পজিশনে এখানে কি বসে নাউন বসে এবং মুডিফায়ার হিসেবে যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটাতে আমরা সব সময় কি বসাবো অ্যাডভার্ব বসাবো বলো এখানে কি বসাবো অ্যাডভার্ব বসাবো তাহলে দরকারি কথা খুব খেয়াল করতে হবে মুখস্থ করার বিষয় না একেবারে বুঝে মাথায় ঢুকিয়ে নেওয়ার বিষয় সাবজেক্ট বসবে এরপরে ভার বসবে এরপরে মুডিফায়ার অবজেক্টের পরে কি বসবে মুডিফায়ার বলো সাবজেক্ট পজিশনে কি নাউন অবজেক্ট পজিশনে কি নাউন আর মুডিফায়ার হিসেবে যা বসবে তা কি হবে এখন কথা হলো এই যে বাক্য একটা বাক্যের মধ্যে এজিটিভের কি কোনো নিজস্ব পজিশন আছে নাই পজিশন আছে এই যে এই যে গঠনটা বললাম এটাতে সাবজেক্টের জায়গায় কি এজেটিভ বসবে না অবজেক্টের জায়গায় কি এজেটিভ বসবে না কিন্তু একটা অ্যাডভার্বের একটা পজিশন কিন্তু আছে একটা অ্যাডভার্বের একটা কি আছে পজিশন আছে এখন এখানে যদি কোনো একটা নাউন বসে এই এই যে নাউনটা বসছে এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য এখানে কি একটা এজেটিভ আসতে পারে না অবশ্যই পারে আবার এই এজেটিভটাকে মডিফাই করার জন্য তার আগে কি একটা অ্যাডভার্ব আসতে পারে না পারে সুতরাং এই পুরোটা মিলে এরা এরা পুরোটা মিলে একটা ইউনিট হিসাবে ভূমিকা রাখবে এই ইউনিটটার নাম হবে সাবজেক্ট এই ইউনিটের নাম হবে কি সাবজেক্ট আবার এখানে একটা যে ভার্ব আছে এটা কার কাজ অ্যাডভার্বের কাজ তাহলে এই ভার্বকে মডিফাই করার জন্য এখানে কি একটা অ্যাডভার্ব বসতে পারে না পারে তাহলে এই অ্যাডভার্ব এবং এই ভার্ব মিলে এখানে একটা এটা আর একটা ইউনিট তাহলে এই ইউনিটের নাম হচ্ছে ভার্ব ভার্ব এবং অ্যাডভার্ব মিলে ইউনিট এবং ওই ইউনিটটার নামও কি ভার্ব অনুরূপভাবে এখানে একটা নাউন বসবে একটা নাউন এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য তার আগে একটা এজেটিভ বসলো এই এজেটিভকে মডিফাই করার জন্য তার আগে একটা অ্যাডভার্ব বসলো এরা সকলে মিলে এখানে আর একটা ইউনিট এবং এই ইউনিটটার নাম হচ্ছে কি অবজেক্ট ঠিক না আবার মডিফায়ার হিসেবে এখানে একটা অ্যাডভার্ব বসবে ব্যাপারটা এবার একটা দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তা করছো এবার একটু আমরা আমরা সব সময় আগে আসছি দেখো নাউনটাকে ধরলাম আগে আসছি ভার্বটাকে ধরলাম আগে আসছি নাউনটাকে ধরলাম আগে আসছি এবার আর একটা চিত্র দেখো পরে যাব নাউনটাকে ধরবো পরে ভার্বটাকে ধরবো পরে নাউনটাকে ধরবো পরে হ্যাঁ এভাবে দেখো এবার দেখো এরকম হইতে পারে একে এটা এটা আর একটা চিত্র মনে করো সাবজেক্ট সাবজেক্ট পজিশনে এখানে একটা কি বসছে নাউন এই নাউনকে মডিফাই করার জন্য এখানে একটা কি আসতে পারে এজেটিভ আসতে পারে কি আসতে পারে তাহলে এই এজেটিভ এবং নাউন মিলে এটা একটা কি ইউনিট আচ্ছা এরপরে এখানে একটা কি আসবে ভার্ব তাহলে এখানে একটা কি বসবে ভার্ব এই ভার্বের পরে এখানে একটা কি আসবে ভার্বকে মডিফাই করার জন্য একবার আগে বসবে পরে বসবে এমন কোনো বিধান তো নাই পরেও বসতে পারে এখন এই ভার্বের সাথে এই অ্যাডভার্বের এভাবে সমন্বয় এটা হয় না যদি পরে অবজেক্ট থাকে যদি পরে কি থাকে যদি এখানে আর কিছু না থাকে এইটুকু দিয়ে এটা একটা ইউনিট এবং এটার নাম ভার্ব এইটুকু দিয়ে এটা একটা ইউনিট এবং এটার নাম কি ভার্ব কিন্তু যদি এরপর আর কিছু থাকে তাহলে ভার্বের পরে অ্যাডভার্ব এভাবে কখনো বসবে না কথা বলছে কি না তখন ঘটনা কি ঘটবে যদি এখানে থাকে তাহলে মনে করো এখানে একটা নাউন আসছে এই নাউনের পরে আবার এজেটিভ বসবে এটা একটা ইউনিট এটা একটা ইউনিট এই ইউনিটের নাম কি বললাম আমরা অবজেক্ট এখন এখানে যে অ্যাডভার্বটা ছিল এটা আসবে এখানে মডিফায়ার হিসাবে এটা আসবে এখানে কি হিসাবে এবার ঘটনা বুঝছো হ্যাঁ ওটা ওটা অবজেক্টের পরে গিয়ে বসে যাবে এবং ওই অ্যাডভার্বের সাথে আশেপাশে আরও শব্দ লাগুক সব শব্দ মূলত এই ভার্বের ওই ওই অ্যাডভার্বটা বুঝতে পারছি এক্সাম্পল দেখা যাক এমনি 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 হবে না কথা বলছো কি না এক্সাম্পল দেখা যাক তাহলে আবার বলো প্রথমে আবার এটাতে আসো এটা হচ্ছে সাবজেক্টের জায়গায় কে বসবে নাউন তাহলে এই নাউনের জন্য একটা বিশেষ পজিশন আছে অবজেক্টের জায়গায় কে বসবে নাউন এই নাউনের জন্য একটা বিশেষ পজিশন আছে তার আগে এজেটিভ অ্যাডভার্ব 
তারা গ্যাজেটিভ অ্যাট বার বারবার আগে একটা অ্যাট বার বসছে এবার দেখো আমি যদি বলি আমি যদি বলি ফাহিম ফাহিম আচ্ছা এখন এ ফাহিম না লিখে আ বেরি ওল্ড সিটি চিরগং চিরগং লিখলাম তাহলে এখানে চিরং হচ্ছে সাবজেক্ট চিরং হচ্ছে কি চিরং যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে সিটি কি অ্যাজেটিভ ওল্ড কি অ্যাজেটিভ বেরি কি বেরি সিটি বেরি চিটগং বেরি ওল্ড একবার তাহলেই দেখো একটা নাউন বসছে তার আগে অ্যাজেটিভ বসছে অ্যাজেটিভ লাইন ধরে একাধিক আসছে আমার সমস্যা কি এরপর আসছে কি একবার একবার বাসছে ডিটারমিনেটটা শুরুতে চলে আসছে তাহলে এরা সকলে মিলে এরা সকলে মিলে কি সাবজেক্ট মনে করো হ্যাঁ তাহলে আমি লিখলাম কি আবেরি উল সিটি চিরগং হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা দেখো হ্যাস লিখলাম অলরেডি অলরেডি রিস্ট হ্যাঁ আর ই এস সি এইচ ই ডি রিস্ট এখন এটা এখানে মূল ভার কোনটা রিচ এ রিচ এটা অক্সিলিয়ারি ভার তাহলে দেখো এই মূল ভার্বের আগে এখানে এখানে এই জায়গাটাতে একটা অক্সি একটা অ্যাডভার্ব চলে আসছে আসছে না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এই পুরোটা মিলে এটা একটা কি ইউনিট এই পুরোটা মিলে এটা একটা ইউনিট এটার নাম সাবজেক্ট এবং এটার নাম কি বার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অবজেক্ট বসবে অলরেডি রিস্ট দা আমি লিখলাম কি অ্যামাউন্ট অফ অ্যামাউন্ট অফ লিখলাম কি ওয়ান মিলিয়ন পিপল ওয়ান মিলিয়ন পিপল এখন বলো এই এখানে মূল শব্দ কোনটা the amount of 1 million people reach the amount like reach the people chidon kothay pouchaise people e pouchaise na ki amount e pouchaise tar jonoshongkha ekon 1 million tale 1 million e pouchaise na ki people e pouchaise 1 million million good ekhane million ta mul shobdo million ta ki shobdo mul shobdo ha tale তাহলে দেখো এখানে যদি ওয়ান মিলিয়ন এটা মূল শব্দ হয় তাহলে এই যতই হোক এই পুরোটা মিলে একটা ইউনিট না পুরোটা মিলে একটা ইউনিট এবং এই ইউনিটটার নাম আমরা কি বলবো অবজেক্ট হ্যাঁ তাহলে এবার আমি একটা শব্দ এখানে লিখলাম মনে করো রিসেন্টলি তাহলে রিসেন্টলি একবার মডিফায়ার হবে অথবা আমি যদি লিখি ইন রিসেন্ট ইন রিসেন্ট টাইম তাহলে পুরোটা মিলে এটা একটা ইউনিট এবং এই ইউনিটটার নাম কি মডিফায়ার এই ইউনিটটার নাম কি মুডিফায়ার তাহলে এখানে যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় আমাদের পড়া হচ্ছে অ্যাডভার্ব কিন্তু আমি দেখাইছি স্যান্ডেন্স কেন এড এই অ্যাডভার্বের যে অবাধ স্বাধীনতা ব্যাপারটা খেয়াল করো এই জায়গায় এখানে অ্যাডভার্ব বসছে না কিন্তু মূলত এই পুরো পজিশনটা কার সাবজেক্টের এই জায়গায় একটা অ্যাডভার্ব বসছে না পজিশনটা কার বারবের তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ান মিলিয়ন পিপল দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ান মিলিয়ন পিপল এখন দেখো এখানে দ্য অ্যামাউন্ট অফ এভাবে এভাবে দিয়ে আমি যদি কথাটাকে এভাবে লিখি দ্য দ্য ভেরি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ান মিলিয়ন পিপল এখন এখানে যদি অ্যামাউন্ট মূল শব্দ হয় এখানে যদি অ্যামাউন্ট কি হয় মূল শব্দ হয় চিরং কোথায় পৌঁছাইছে ভালোভাবে খেয়াল করো দ্য ভেরি ওল্ড মানে চিরগং রিস্ট অ্যামাউন্ট চিরগং রিস্ট অ্যামাউন্ট চিরং ওই পরিমাণে পৌঁছাইছে কিসের অ্যামাউন্ট অফ দি এটা এক্সটেনশন অফ দি এটা এক্সটেনশন অ্যামাউন্টে পৌঁছাইছে এখানে অ্যামাউন্ট হচ্ছে তাহলে নাউন অ্যামাউন্ট হচ্ছে কি নাউন তাহলে এই নাউনের আগে এই শব্দটা এজেটিভ এই শব্দটা অ্যাডভার এই শব্দটা কি অ্যাডভার তাহলে আমরা এই বেরিটা অ্যাডভার সাবজেক্টের ভেতরে বসছে এই অলরেডিটা অ্যাডভার বারবের ভেতরে বসছে এই বেরিটা অ্যাডভার অবজেক্টের ভেতরে বসছে এই এই জায়গাটাও অ্যাডভার এটা মূলত মুডিফায়ার হিসাবে শেষে বসছে তাহলে একটা একবার বাক্যের মধ্যে আসলে তার অবস্থানটা সব জায়গায় সব জায়গায় শুরুতে মাঝখানে শেষে সব জায়গায় অবাধ এসে বসে যেতে পারে শুধুমাত্র আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সে নাউন প্রনাউন ছাড়া অন্য শব্দকে মুডিফাই করছে তাহলে একটা বাক্যের বেসিক গঠন হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে সাবজেক্টের কেন্দ্র হচ্ছে কি তার আগে যেভাবে বসুক ভার্বের জায়গায় একটা ভার বসবে এই ভার্বের আগে মুডিফায়ার দিয়ে আমরা এটা দেখালাম বারবের পরে যদি এখানে কোনো মুডিফায়ার আসে একবার বাসে এটা কি এখানে বসবে না অবজেক্ট থাকলে পরে চলে যাবে যদি অবজেক্ট না থাকে এখানে আর কোনো শব্দ না থাকে শুধুমাত্র একটা শব্দ এখানে ফুল স্টপ হয় তাহলে তো এখানেই বসবে এটা আসলে কঠিন কিছু না কথা বুঝছি কি না এভাবে একটা 
এজেটিভের জন্য স্বাধীন কোনো জায়গা পাওয়া গেল না কিন্তু অ্যাডভার্বের জন্য স্বাধীন জায়গার মতো একটা জায়গা কিন্তু আসলে স্বাধীন জায়গা না আসলে মুড়িভায়ার নামে কিছু নাই কারণ এরা সকলেই তো এই শব্দের মুড়িভায়ার এরা এই শব্দটা তো এই শব্দের মুড়িভায়ার এরা সকলেই তো এই শব্দের মুড়িভায়ার এখন বাক্যের মধ্যে যে আমরা গঠন হিসাবে তোমাদেরকে দেখাই সাবজেক্টের পরে বার বার বের পরে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে মুড়িফায়ার আসলে মুড়িফায়ার নামে কিছু নাই আসলে মুড়িফায়ার নামে মুড়িফায়ার নামে একটা পজিশনই নাই তাহলে মুড়িফায়ার পজিশনটা কেন দেখান ওই যে কোনো অ্যাডভার্ব যদি এই এই বার্বের কোনো মুড়িফায়ার যদি এখানে মনে করো একটা ভার্ব আসছে এই বার্বের জন্য একটা কি আসছে অ্যাডভার্ব এই অ্যাডভার্বটাকে তুমি এখানে না বসিয়ে এটার পরে গিয়ে বসাবা এই জিনিসটা বোঝার জন্য এই জিনিসটা অর্থাৎ মুডিফায়ার হিসাবে বাক্যের শেষে যেটা বসে ওটা আসলে কার মুডিফায়ার ভার্বের মুডিফায়ার কার মুডিফায়ার এখন যেমন যেমন ধরো আমি যদি বলি আমি যদি বলি দেই হ্যাঁ আর সহজ করে লিখি হি হুম ড্রাইভ হি ড্রাইভস হ্যাঁ ইন দ্য আচ্ছা অন দা লিখি অন দা স্ট্রিট দ্য খার দ্য খার তাহলে বাক্যটা কী কীরকম আসলে হি হচ্ছে সাবজেক্ট ড্রাইভ হচ্ছে কি এখন এই ভার্বের মুডিফায়ার হচ্ছে কে অন দ্য স্ট্রিট হচ্ছে মূলত খার মুডিফায়ার হ্যাঁ এই যে এই ভার্বের মুডিফায়ার বলে তুমি যদি এখানে বসিয়ে দাও এবং এরপরে যদি অবজেক্টকে নিয়ে যাও বাক্যটা বুল এই বাক্যটা বুল তাহলে সেন্টেন্সটা আমরা কীভাবে লিখবো হি ড্রাইভস দ্য খার অন দ্য স্ট্রিট অর্থাৎ ওই যে মুডিফায়ার হিসেবে অবজেক্টের পরে যেটা বসে ওটা আসলে খার মুডিফায়ার ভার্বের মুডিফায়ার এবার যারা প্রথম দিকে ক্লাস করে নেয় তাদের জন্য এই অ্যাডভার্বকে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা এখন সিদ্ধান্তে আসলাম আমাদের কাছে একটা সাবজেক্ট বসে এরপরে ভার্ব বসে এরপরে অবজেক্ট বসে এরপরে যা বসে তার নাম কি মুডিফায়ার মুছে দিলেও এটা আমরা লিখবো আমাদের দত্ত সুবিধা হবে এই জন্য কিন্তু আসলে এটা এখান থেকে আসবে আচ্ছা তা এই মুডিফায়ার হিসেবে যা বসবে তা কি হবে অ্যাডভার্ব হবে যা বসবে তা কি হবে অ্যাডভার্ব হবে এখন তাহলে হি হি ড্রিট কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট বার্ব এবার আগের এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ওই প্রথম ক্লাস আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আমি লিখলাম কি রিগিউলার রিগিউলার এবার বলো সাবজেক্টের জায়গায় নাউন বা প্রাণাউন বসবে বার্বের জায়গায় ভার বসবে অবজেক্টের জায়গায় নাউন বা প্রাণাউন বসবে মুডিফায়ার হিসাবে কে বসবে এটা কে বসবে এটা নিয়ে কেন কনফিউশন কারণ এটা তো কার মুডিফায়ার বার্বের মুডিফায়ার তো অ্যাডভার্বই হবে সুতরাং এই সেন্টেন্সটা বুল এই সেন্টেন্সটা কি বুল বলো না এই সেন্টেন্সটা কি কেন কারণ এখানে ভার্বের মুডিফায়ার হিসাবে এজেটিভকে বসিয়ে দিয়েছি যেটা হারাম যেটা অবৈধ ঠিক কি না দেখো এই ভার্ব না এই ভার্বের মুডিফায়ার কে রেগুলার তাহলে মুডিফায়ার হিসেবে কি হতে হবে কিন্তু সে তো এজেটিভ এজেটিভ কি ভার্বকে মুডিফাই করতে পারে পারে না সুতরাং এটাকে আমরা কি করে দিলাম এখন এই অ্যাজেটিভ যখন পেয়েছি তারা আমরা অ্যাডভার্ব বানিয়ে দিলাম কারণ পজিশনটা অ্যাডভার্বের এই এক্সাম্পল আমি আরও দেখিয়েছিলাম আবারও দেখাচ্ছি একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য হি রিডস আবার লিখলাম কেমিস্ট্রি এবার লিখলাম দ্য মর্নিং দ্য মর্নিং এবার তুমি বলো সাবজেক্ট বার অবজেক্টের পরে সাবজেক্ট বার অবজেক্টের পরে যা বসবে তা কী হবে মুডিফায়ার হবে মুডিফায়ার হতে হলে কি হতে হয় এখন এই দ্য মর্নিং কি অ্যাডভার্ব নাকি নাউন এই এখন এই এজেটিভকে এলওয়াই দিয়ে আমরা কি বানিয়েছিলাম অ্যাডভার্ব বানিয়েছিলাম এজেটিভকে এলওয়াই দিয়ে কি বানাইছি এখন নাউনকে কি দিয়ে অ্যাডভার্ব বানাবো প্রিপোজিশন দিয়ে বলো নাউনকে কি দিয়ে অ্যাডভার্ব বানাবো বইতে লেখা থাকুক না থাকুক কথা ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার আমার কথা হচ্ছে হোয়াই অ্যান্ড হাউ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এবার বলো এই ইন দিয়ে নাউনকে কি বানা দিলাম অ্যাডভার্ব বানিয়ে দিলাম নাউনকে কি বানা দিলাম অ্যাডভার্ব সুতরাং এটার পরিচয় হচ্ছে অ্যাডভার্ব এখানে একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ শব্দ গুচ্ছ হিসাবে তার পরিচয় কি এই ফ্রেজটা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে সুতরাং তার নাম কি ফ্রেজ অ্যাডভার্ব ফ্রেজ আমি এক্সাম্পল দেখিয়েছিলাম এটা মনে করো এটা পরীক্ষা আসছিল সাঁত্রিশ বিসি এসে সি ডিড ইট তাহলে সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট বার অবজেক্ট এবার এবার এখানে লিখলাম অল অল সিনসিয়ারিটি অল সিনসিয়ারিটি সাঁত্রিশ বিসি এস সাঁত্রিশ বিসি এসে আসছে এবার দেখো এখন এবার বলো সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্টের পরে যা বসে তা কি হবে মুডিফায়ার মুডিফায়ার যদি হয় মুডিফায়ার যদি হয় তাহলে অ্যাডভার্ব হতে হবে কিন্তু এটা নাও এই জন্য এখানে একটা কী দিলাম উইথ তাহলে উইথ অল সিনসিয়ারিটি এটা কী অ্যাডভার্ব কারণ নাউনের শুরুতে প্রিপোজিশন দিয়ে নাউনটা কী হয়ে গেল অ্যাডভার্ব তাহলে একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ এক গুচ্ছ শব্দ সুতরাং এটার পরিচয় কী অ্যাডভার্ব ফ্রেজ 
হয়ে গেল তাহলে বাক্যের শেষে মুডিফায়ার হিসাবে যা বসবে তা একবার বই হবে অন্য কিছুর বসার কোনো সুযোগ নাই কারণ ওটা মূলত ভার্বের মুডিফায়ার ভার্বের কি মুডিফায়ার এখন কিছু কিছু জায়গায় স্টুডেন্টরা কনফিউজড হয় তার মধ্যে আমি একটা এক্সাম্পল দিলেই বুঝবা যেমন আমি যদি বলি দে স্পিক ইংলিশ দে স্পিক ইংলিশ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ও কি লিখছি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এর সংক্ষেপে ধরো ইন্টারন্যাশনাল তারপর লিখলাম কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবার দেখি সেন্টেন্সটা এটার মতো করে এগুলোর মতো করে ভাঙো দেখি বলো দেয় কি স্পিক কি ইংলিশ কি তাহলে অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি এমনটা তোমার মনে হচ্ছে তুমি কত বড় ফুইনি আমি তোমাকে কি বলছি অবজেক্টের অবজেক্টের পরে না আর তোমাকে কি বলছি অবজেক্টের পরে মুড়িভাইয়ার বসে সাবজেক্টের পরে বার বারবের পরে বারবের পরে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে প্লাস চিহ্ন আছে না এখানে অবজেক্টের পরে বসবে কি মুড়িভাইয়ার এখন সকিন আসছে সকিন আসছে হ্যাঁ এখন সকিনারে তুমি ধরবা সকিনার পা গুলাকে আলাদা আলাদা হিসেব করবা না এখন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি ইংলিশের পা না ইংলিশের লেস না এটা কি ইংলিশ অবজেক্টের পরে বসছে নাকি ইংলিশ অবজেক্টের অংশ এই ব্যাপারটা অনেকেই ভুল করে এই ব্যাপারটা অনেকেই ভুল করে তাহলে দেখো এই পুরোনো মিলে আসলে অবজেক্ট পুরোনো মিলে আসলে কি কিওয়ার্ডের পরে তারও শব্দ আসতে পারে এই যে এখানে লিখা আছে এখানে একটা নাউন বসবে নাউনের পরে কি বসবে এরপরে আসবে মুড়ি ভাইয়া ঠিক না তাহলে এখানে একটা নাউন বসছে এরপরে কি আসছে এজেটিভ এজেটিভ তাহলে এটা কি অবজেক্টের পরে বসছে নাকি পার্ট অফ অবজেক্ট ছিল তারা সুতরাং সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মুডিফায়ার হিসাবে এই বার্বের মুডিফায়ারটা অবজেক্টের পরে গিয়ে বসবে তাহলে মুডি অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব ফ্রেজ অ্যাডভার্ব এখানে যদি কোনো ক্লস চাও উদাহরণ হিসেবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি মনে করো হি ভিজিটেড মি হি ভিজিটেড মি তারপর আমি লিখলাম কি হুয়েন আই ওয়াজ সিক হুয়েন আই ওয়াজ সিক দেখো সাবজেক্ট বার্ব অবজেক্ট হুয়েন এ মুডিফায়ারের জায়গায় বসছে এবং সে সময় প্রকাশ করে এই জন্য এটা কি অ্যাডভার্ব এবং এটা সাবজেক্ট বার্ব আছে এই জন্য এটার নাম শুধু অ্যাডভার্ব না এটার নাম অ্যাডভার্ব কি ক্লস এটা নাম অ্যাডভার্ব ক্লস এখন যদি তুমি ক্লসটা নাও বুঝো কোনো সমস্যা নেই কারণ ক্লস নিয়ে তো আমাদের আলাদা ক্লাস আছে এগুলো কুটিয়ে কুটিয়ে ক্লাসিফিকেশন ডিটেইল আলোচনা করবো হুম তাহলে এখানে অ্যাডভার্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অ্যাডভার্বের পজিশনটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে একেবারেই ক্লিয়ার করে এবার দেখো এই যে বাক্যগুলো সবগুলাতে শুরুতে আমরা শেষের অ্যাডভার্বটাকে নিয়ে আসতে পারবো আমরা বলতে পারি রেগুলারলি হি রিডস কেমিস্ট্রি আমরা বলতে পারি ইন দ্য মর্নিং হি রিডস কেমিস্ট্রি আমরা বলতে পারি উইথ অল সিনসিয়ারিটি হি ডিট ইট আমরা বলতে পারি ওয়েন আই ওয়াজ সিক হি হি ভিজিটেড মি বলা যাবে না তাহলে সকল এই তাহলে এই মুডিফায়ারগুলোর অবস্থান আসলে কোথায় শেষে কিন্তু তাদেরকে আমরা কোথায় নিয়ে আসতে পারি সামনে কেন কারণ কি কারণটা হচ্ছে ওই অ্যাডবার্ব অথবা অ্যাডবারবিয়াল এক্সপ্রেশনগুলোর অর্থের উপর জোর প্রদান করার জন্য অ্যাডবার্ব অথবা অ্যাডবারবিয়াল এক্সপ্রেশনগুলোর অর্থের উপর কী প্রদান করার জন্য অ্যাম্পাসাইজ করার জন্য জোর প্রদান করার জন্য অ্যাম্পাসাইজ করার জন্য যখন তারা বাক্যের শুরুতে আসে তখন তাদেরকে একটু কমা দিয়ে লিখতে হয় কারণ কেন কমা দিব একটা ব্যাপার খেয়াল করো আমি যদি প্রথম সেন্টেন্সটাতে আমি যদি লিখি রিগিউলারলি হি রিডস কেমিস্ট্রি বাক্যটা যদি এভাবে লিখি এবং এখানে যদি ফুল স্টপ দিই এই যে বাক্যটা এই সেন্টেন্সটাতে তুমি খেয়াল করো তো রেগুলারলি বসছে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে রেগুলারলি বসছে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট নাউন বা প্রনাউন তাহলে এটা নাউন তাহলে নাউনের আগে এই শব্দটা এই শব্দটা আসলে কি অ্যাডভার্ব এই শব্দটা কি তো একটা অ্যাডভার্বকে একটা নাউনকে মডিফাই করতে কখনো পারে নাউনকে মডিফাই করে কে এজেটিভ তাহলে এজেটিভ তো এই শব্দটা তো এজেটিভ না এই শব্দটা কি অ্যাডভার্ব তাহলে একটা অ্যাডভার্ব একটা নাউনের আগে বসে গেছে এমনটা তুমি যদি আমাকে যুক্তি দেখাও তুমি ফোন নিয়ে একটু আগে বলছি না তুমি ফোন নিয়ে এটা তো আসলে এই শব্দের আগে বসে নাই এটা মূলত পুরো পুরো বাক্যের আগে বসছে কোথায় বসছে পুরো সেন্টেন্সের আগে বসছে বলো না এটা কার আগে বসছে এবং এই শব্দটা এখানকার শব্দ না এটা শেষের শব্দ শুরুতে আসছে এই জন্য এখানে কমা দিয়ে লিখতে হয় যেমন দিয়ার ফোর হ্যান্স ফার্দার মোর আফটার অল ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি লিখার সময় আমরা কমা দিয়ে লিখি না এতদিন পর্যন্ত তুমি মনে করছো কমাটা ঢং করার জন্য দিছি কিন্তু কমাটা ঢং এর জন্য না কমাটা গ্রামাটিক্যাল এই কমাটা দিয়ে বোঝাতে হয় এই শব্দ এই শব্দের উপর নয় এই শব্দ পুরো বাক্যের উপর বুঝতে পারছি কি না এদের নাম সেন্টেন্স অ্যাডবার এদের নাম কি একই অ্যাডবার শেষ থেকে শুরুতে আসলে তার নাম সেন্টেন্স অ্যাডবার হয়ে যাবে আচ্ছা এই গেল অ্যাডবার বাক্যের মধ্যে কীভাবে বসবে তা নিয়ে কয়েকটা কথা ঠিক আছে বলো কোনো কোয়েশ্চেন 
बोलो कौन क्वेश्चन दाखिल करो मुझे बोल बो ए अच्छा एक बार आशु ताहले एक तो बाकी बेसिक गठन के क्षेत्र में हमरा एक बार के देखलाम खोदारो आसे आमी एजेंटिव के मिले एक तो एक तो देखलो आरो मिला बो एक बार आशु एक बार तो मातेरा एक बार एक तो बाकी मध्य जोखन एक तो बाकी मध्य जोखन एक आधी एक बार बाज भी तक प्रथम मैनार बस प्लेस बस बस कि टाइम ठीक है मन करो सकिना सकिना हमार बधवी तरह इूनिवार्सिटी हमें क्लस जैगा रखतम ताके नोट टूट दीम तरह एक टन एकान सेकेंड इयर उठते उठते इसे फोर्थ इयर भाई एक टाके धरे फिलसे एवं अनार्स अनार्स शेष करते ना करते ही से भाई साधा मेरी के चले ग एकांत आर छुट्टों पर बुल बुले शेदा मत देखा आ बोला हम तुम्हार आपु को था ही वो बोल लो हमार आपु को था ही she is in USA शे को था ही अमेरिका ही एकोन एकोन बालों से लिख लाम एकोन तुम्हें इच्छा मतो ये रकम तीन टी एड बार के एबाय बोला ही दिला she is in USA now well हो बेना दूध वर्षी की ना तालो प्रथम की वर्षा तो well manner well could I in USA kiri kom now tala sir bakko ta ki abhi now ke bakke shuru tini arsar bana ano shuru tala to khun zamala nai now she is well in USA bakko ta aro shundar hoi kuno shumur se nai kintu jokan tumi ekshat likba tokan pratame manner tar pere place tar pere ki time ever asho adbar ke boshat e gele adbar ver position एडवार्ड वेर पोजिशन एट होता है सिक्वेंस ऑफ एडवार्ड सिक्वेंस ऑफ एडवार्ड एक साथ जो कौन बोल रहे हो तो कौन एबाय बोल रहे हो ऐ सिक्वेंस ऐर कैत्रे एक तो किसी एक्सेप्शन आते हैं एक तो क्या लिखो एक तो लिखते बारो पोजिशन ऑफ सिक्वेंस ऑफ एडवार्ड लिखता सिक्वेंस ऑफ एडवार्ड सिक्वेंस ऑफ एडवार्ड लि� ये तो आगे तक के आश्लोक छोटे वाला तक के आगे तक के कुप क्लियरली जाना एक तरफ व्यापार कारण एक गुरुत्वपूर्ण पर इसके इम्पोर्टेंट बोले शॉकलर जाना था के ऑलमोस्ट शॉकलर जाना आते के वो नाता के लोग बोल दिलाम अच्छा एक बार आश्लोक किचु शब्द आते जेमोन देखो ऑलरेडी ऑलवेज नेवर यूजुअली तार वो अच्छे back, तार वो अच्छे forward, house, इधर उन्हें किसी शब्द आ चें, जेबार बोलूं, माने ये जो एडवार्ड वो place, एडवार्ड वो manner, एडवार्ड वो place, एडवार्ड वो manner आ गया शे, एडवार्ड वो place, manner आ गया शे, place, प्रथम तो manner तार वो place आज भी ना, है, अब लिखो, sequence of एडवार्ड वो अच्छे MPT, sequence of एडवार्ड वो अच्छे की एमपीटी मैनर प्लेस टाइम मैनर प्लेस कितने निम्नलिखित शब्दों को लोग क्षेत्रे प्लेस आगे बोल बे शेष लिखो निम्नलिखित शब्दों को लोग क्षेत्रे प्लेस कुताय बोल बे शब्दों को लोग बोल बोली नहीं करो तुम इस आगे कतरा लिखी फलो इंस्ट्रक्शन डे लिखी फलो निम्नलिखित शब्दों को लोग क्षेत्रे प्लेस की बोल ब तार पर होते forward, तार पर होते dear, round, एवं कतुगुलो preposition आते हैं जगुलो एडवार्ड भी शेयर बाबर हो जमान in of at, up, in of at up, in of at up, ताले round, छोटू दिकार की, in on of at, in on of at, ये preposition गुलो रेगुलर क्षेत्र में और तो ताहले यूजुअली सीक्वेंस ऑफ एडवार्ड बहुत से एमपीटी की तो ऐ शब्द गुलो जो कौन थके सेंटेंस के मध्य बा एडवार्ड विषय में जो कौन ऐ शब्द गुलो आशे तो कौन एडवार्ड बहुत किया गया चला आशे प्लेस्ट आगे चला आशे तो कौन पीएमटी है जाई तो कौन की है जाई लेकिन लेकिन जो ना क even sequence of adverb BCS is a little bit of admission test. So, I will give you just a slide. Now, let's give you an adverb. How do you say adverb? 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 Now, 
এবার একটু করে দুই একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যাডভার্ব ফরমেশন অফ অ্যাডভার্ব তাহলে এটাও তোমরা জানো এই জন্যই আমি অত বেশি রিপিট করে বলার দরকার নেই যেমন ধরো আমি লিখলাম এ হ্যাপি হ্যাঁ হ্যাপি একটা শব্দ তাহলে আমরা জানি এজেটিভ এজেটিভ প্লাস এল ওয়াই দিলে কি হয়ে যায় অ্যাডভার্ব হয়ে যায় তাহলে এই শব্দটা আমরা বানানটা কি করব হ্যাপি হ্যাপিলি তাহলে আমি লিখলাম মনে করো পোলাইট তাহলে কি হবে পোলাইটলি এই জায়গায় এল ওয়াই যোগ করার সময় শব্দের গঠনগত বানানগত কিছু ব্যাপার খেয়াল করবা লাস্টে ই থাকলে ই উঠে গিয়ে এল ওয়াই বসবে হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্টে এল থাকলে এভাবে কি হবে একটু করে বলবো একটু করে বলি দেখি লিখো এটা কি লিখছ এজেটিভ প্লাস এজেটিভ প্লাস এল ওয়াই ইকুয়াল টু কি অ্যাডভার্ব এই কথাটা লিখার পরে আমি দু একটা ইনফরমেশন দিই যেগুলো একটা একটা এক্সাম্পল দিলেও তোমার দেখ পড়তে ভালো লাগবে এখানে এত গুছিয়ে আছে কিনা আমার মনে নেই তাহলে এল ই থাকলে অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভের শেষে যদি কী থাকে হ্যাঁ ই বাদ দিয়ে ওয়াই যুক্ত করতে হবে পরে পরে এই কথাটা এটা একটা একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট এল ই থাকলে কি হবে একটা পয়েন্ট তো তোমরা লিখছ পয়েন্টটা কি অ্যাজেটিভ প্লাস এল ওয়াই ইকুয়াল টু কি অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে আসলে বেসিক কথা এরপর আমরা সাব পয়েন্ট হিসাবে স্টার মার্ক দিয়ে তিনটা পয়েন্ট লিখি একটা হচ্ছে লাস্টে এল ই থাকলে ই বাদ দিয়ে ওয়াই যুক্ত হবে যেমন সিঙ্গেল সিঙ্গেলি বানানটা খেয়াল করবা অ্যাজেটিভের শেষে আমরা তো অ্যাজেটিভের সাথে এল ওয়াই যুক্ত করার কথা হচ্ছে তার সাব পয়েন্ট না সুতরাং সব কথাই তো অ্যাজেটিভের কথাই এল ই থাকলে এ ই বাদ দিয়ে ওয়াই হবে যেমন সিঙ্গেল সিঙ্গেলি ডাবল ডাবলি বানানটা খেয়াল করো এবার দেখো লাস্টে যদি ডবল এল থাকে মানে থাকে মাকে না লিখে দেখো এল ই দিস তো ই কি কি হয়ে যাবে হ্যাঁ ই ই ওয়াই হয়ে যাবে তার উদাহরণ হ্যাঁ এভাবে এবার দ্বিতীয় নাম্বার কি লিখছো ডবল এল ডবল এল থাকলে শুধু ওয়াই হবে ফুল ফুললি ডাল ডাললি লাগবে লিখাচ্ছি কারণ আছে কারণ ট্রান্সফরমেশন অফ পার্সোনাল সুইচের ক্ষেত্রে রিটেনে পাঁচ নাম্বারের সবসময় প্রশ্ন আসে হ্যাঁ তাহলে ডবল এল থাকলে শুধু ওয়াই হবে ফুল ফুললি একটা একটা উদাহরণ মাস লিখবা এবার আসো লাস্টে যদি ই থাকে একটা হচ্ছে এল ই আর একটা হচ্ছে শুধু ই প্রথমে বলেছিলাম এল ই এখন হচ্ছে কি শুধু ই যদি থাকে ই বাদ দিয়ে এল ওয়াই হবে এটা মূলত প্রথমটার কাছাকাছি একটা কথা যেমন ট্রু ট্রুলি ডিউ ডিউলি ই থাকলে এল ওয়াই যুক্ত হবে ই বাদ দিয়ে হ্যাঁ যেমন কি লিখছো ট্রু ট্রুলি এবার দেখো শুধু ওয়াই থাকলে শুধু ওয়াই থাকলে ওয়াইটাই দ্বারা পরিবর্তন হয়ে এল ওয়াই হবে এরা এটা কিন্তু আগে থেকে জানো এটা সুজা চার নাম্বারটাই কথা হচ্ছে এখন শুধু ওয়াই থাকলে ওয়াই বাদ দিয়ে কি হবে হ্যাঁ ওয়াই বাদ দা আই আই যুগ আই দিয়ে এল ওয়াই যুগ করবা ওয়াইয়ের পরিবর্তে আই বসা বা যেমন হ্যাপি হ্যাপিলি যেটা লিখছি আর কি শুধু কি ছিল ওয়াই ছিল এখানে তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা দেখো আমার দিকে তাকাও ব্যাপারটা ই ব্যাপারটা এল ই ব্যাপারটা ডবল এল ব্যাপারটা ওয়াই সব সব কিছুর ক্ষেত্রে না এই জিনিসগুলো তাহলে দেখো এল ই এল ই থাকলে কি হয় একটু আগে দেখছো না প্রথমটা ওয়াই ই থাকলে হ্যাঁ এল ওয়াই যুক্ত করবা কিন্তু ইটা কি হয়ে যাবে বাদ যাবে ডবল এল থাকলে শুধু ওয়াই শুধু ওয়াই থাকলে হ্যাঁ অর্থাৎ ওয়াইটা আই দ্বারা ইয়ে করে আই এল ওয়াই এই তো এই কয়েকটা পয়েন্ট আমরা পাইলাম আরও একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আই সি থাকলে এল ওয়াই ব্যবহার হয় ড্রামাটিক ড্রামাটিক্যালি হ্যাঁ হুম তাহলে কিন্তু এখানে আই সি কে আচ্ছা আচ্ছা মোবাইল অফ হয় নাই ও না ভিডিও হচ্ছে অফ হয়ে অটোমেটিক ওখান থেকে আবার শুরু হয়ে যায় নির্দিষ্ট ইন্টারভেলের পরে হ্যাঁ 
এই মরা হয়ে গেছে মোবাইল এখন আরো ভালো মোবাইল দরকার মানে যদি আমি প্রফেশনালি দেখি হ্যাঁ আইফোন হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড একটু ইউজার ফ্রেন্ডলি তো মানে ভিডিওর জন্য নাকি ভালো হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কিছু টাকা দিও হ্যাঁ এখন হ্যাঁ না একটু সিরিয়াস হয়ে যেহেতু ভিডিও হচ্ছে এই জন্য আমি কথা আমি বাইরের কোনো কথা আনতেছি না খেয়াল করছো এটা অনেক ভালো একটা পদ্ধতি মানে আমি শুরু থেকে এই পর্যন্ত নৌ কথা হ্যাঁ একটা না দম বন্ধ করে আইবেন আমি অনেক ফানি এক্সাম্পল কেপ করে যাচ্ছি হ্যাঁ না একটু পরে না পড়া হ্যাঁ আচ্ছা এখন তাহলে এজেটিভের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত করে আমরা কি বসালাম একবার আবার নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত যখন করছি তখন কি হলো এজেটিভ এখন ব্যাপারটা এরকম না দেখো হি হি বিহেভ হ্যাঁ মি একটা সেন্টেন্স এখন মনে করো আমি লিখলাম হি হি স্পিকস হি স্পিকস তারপর লিখলাম কি পোলাইট হি স্পিকস পোলাইট তাহলে হিটা কি সাবজেক্ট স্পিক হচ্ছে এটা ইন্টার্নজেটিভ পার্ব এর পরে মূলত কোনো কি নাই অবজেক্ট নাই একটু পরে আমরা দেখাচ্ছি এরপর কোনো অবজেক্ট নাই যদি অবজেক্ট না থাকে তাহলে এরপর একবার বসবে একবার তাহলে এই এজেটিভকে আমরা কি করে দিব তাহলে আমরা কি করে দিলাম পোলাইটলি তাহলে হি স্পিকস পোলাইটলি তাহলে আমরা এই এজেটিভটাকে অ্যালোয়াই যুক্ত করে কি বানালাম হ্যাঁ এখন হি বিহেভ মি মাদারলি আমি লিখলাম কি লিখলাম মাদারলি এখন দেখো সাবজেক্ট তারপরে ভার তারপরে অবজেক্ট সাবজেক্ট বার অবজেক্টের পরে যা বসবে তা কি হবে মুডিফায়ার হিসেবে অ্যাডভার্ব হবে এখন মাদার লিখে অ্যাডভার্ব না এজেটিভ এখন এই ধরনের এজেটিভ যখন তোমার কাছে পড়ে যাবে এবং তার অ্যাডভার্ব যদি গঠন করতে হয় তাহলে আমরা আজকে আরও কাজ করেছিলাম না আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম হি হি রিডস কেমিস্ট্রি ইন দ্য মর্নিং তাহলে দ্য মর্নিংয়ের আগে আমরা ইন বসিয়ে নাউনটাকে অ্যাডভার্ব বানাইছি না এখন এই এই অ্যালোয়াই যুক্ত এজেটিভকে আমরা অ্যাডভার্ব কীভাবে বানাবো এইটার জন্য নিয়মটা তোমরা অনেকে আগে থেকে জানো এই জন্য আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ই না লিখবা মাঝখানে এই শব্দটা বসাবো তারপরে এখানে দিব কি ম্যানার এখানে দিব কি ম্যানার এখানে দিতে পারো ওয়ে এখানে দিতে পারো ফ্যাশন তাহলে কয়টা শব্দ ই না মাদারলি ম্যানার ই না মাদারলি ওয়ে ই না মাদারলি ফ্যাশন যে কোনো একটা কথা বলতে পারো তাহলে ইন আ ম্যানার এই এই কথাটা এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট এটা এটা ফর্মিউলা যে কোনো ভার্বের যে কোনো শব্দের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছি তাহলে আবার এবার মুখস্থ বলো সাধারণত সাধারণভাবে এজেটিভ অ্যালোয়াই যুক্ত এজেটিভের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত করে কি গঠন করব একবার আবার বলো সাধারণত এজেটিভের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত করে কি গঠন করব কিন্তু নাউনের সাথে অ্যালোয়াই যুক্ত হলে কি হয় এজেটিভ অ্যালোয়াই যুক্ত এজেটিভকে অ্যাডভার্ব করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ইন আর ড্যাশ ম্যানার শেষ ইন আর ড্যাশ ওয়ে ইন আর ড্যাশ ফ্যাশন যে কোনো একটা কথা ইম্পর্টেন্ট এটা আগে তো আগে থেকেও জানো আশা করি কঠিন ছিল সহজ একটা জায়গা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটু খেয়াল করবা তাহলে আমরা দেখি বলো তাহলে আমরা এখন দেখছিলাম অ্যাডভার্বের গঠন নিয়ে অ্যাডভার্বের গঠনের ক্ষেত্রে ইন আর ড্যাশ ওয়ে ইন আর ড্যাশ ম্যানার ইন আর ড্যাশ ফ্যাশন এটা একটা স্ট্যান্ড মার্ক দেওয়া জায়গা এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালওয়াই অ্যালওয়াইয়ের কথা দেখলাম এবং এই এই জায়গাগুলো দেখেছি অ্যাডভার্বকে গঠন করার ক্ষেত্রে অ্যাডভার্বকে গঠন করার ক্ষেত্রে এজেটিভের সাথে একটা নিয়ম পেয়েছি এজেটিভের সাথে অ্যালওয়াই যুগ করা অ্যালওয়াই যুক্ত নাউনের সাথে ইন আর ড্যাশ ওয়ে করা এই দুইটা কথা পেয়েছি তাহলে আমরা এজেটিভ এজেটিভ থেকে অ্যাডভার গঠন করেছি এতক্ষণ এবার আমরা দেখব প্রোনাউন থেকে অ্যাডভার কীভাবে গঠিত হয় লিখো প্রোনাউন থেকে কি করব হুম প্রোনাউন থেকে অ্যাডভার গঠন এটা এই জায়গাটা আমি শেষ করে ফেললাম আমরা মুছে ফেলি প্রোনাউন থেকে অ্যাডভার গঠন এটা হচ্ছে মূলত দেখো দ্যাট একটা প্রোনাউন হুম দ্যাট থেকে দ্যাট শব্দের প্রোনাউন হচ্ছে যদি প্লেস বুঝাই মনে করা স্থান দেয়ার 
তাহলে দেয়ালটা আসছে কোথ থেকে দেড় থেকে বলো লিখো এটা তুমি বইতে জামালাই পড়ে দেবা বলো দেড় থেকে কি আসছে এবং দেয়ার দিয়ে কি বোঝাচ্ছে স্থান আচ্ছা এবার তুমি দেখো এখানে দিকে দিকে এরকম অর্থ বোঝানোর জন্য আমরা লিখব দিদার দিদারুল আলম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এখন দিকে এবং আরেকটা আছে কি হতে হতেটার জন্য আমরা লিখতে পারি এটা এই শব্দটা তোমাদের কাছে পরিচিত ডান্স ঠিক আছে এরপরে যদি এটা দেখো স্থান হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু এক্সট্রা আর কি তাহলে আমাদের অ্যাডভার্ব কয় প্রকার তিন প্রকার বলুন অ্যাডভার্ব কয় প্রকার তাহলে আমরা প্লেস পেয়ে গেছি তারপরে কি আসবে বলো টাইম সময় আসবে না তাহলে সময়ের জন্য দেন তারপরে হচ্ছে ম্যানার ম্যানার তাহলে আমরা এখানে কি বসবো বসাবো দাস এবার বলো তাহলে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে প্রোনাউন থেকেও অ্যাডভার্বের গঠন হয় মুখস্থ বলো প্রথমে হচ্ছে দ্যাট দ্যাটটা একটা প্রোনাউন এই প্রোনাউন থেকে আমরা স্থানের জন্য কি আনছি সময়ের জন্য কি আনছি দেন ম্যানার জন্য কি আনছি দাস এই যে এটা হচ্ছে মোশন মোশন ফ্রম এটা হচ্ছে মোশন টু অর্থাৎ দিকে এবং হতে এগুলোর জন্য দুইটি এই শব্দগুলো খেয়াল করবা একটা গেল এবার আসো হি হির ক্ষেত্রে এখানে স্থান হলে কি হবে হিয়ার আচ্ছা তারপরে এখানে এখানে তুমি লিখো হি তার হ্যাঁ হি তার আর একটা হচ্ছে হ্যান্ডস এটা এইচ আই হিয়ার হি তার হ্যান্ডস কিন্তু হি থেকে এগুলো তো হওয়ার কথা না হিয়ার হি তার এইচ আই তারপরে এবার আসো হু হু থেকে আমরা লিখব স্থান যদি হয় তাহলে হয়ার হবে এটা সোজা তারপরে হচ্ছে এখানে লিখলাম কি হুইদার হ্যাঁ তারপরে এখানে লিখব হোয়েন্স হ্যাঁ তারপরে এখানে লিখব হোয়েন সময় না আর এখানে এখানে হচ্ছে কি হাও তাহলে প্রোনাউন থেকে আমরা কিছু শব্দ এভাবে গঠন করতে পারি এখানে সব কিছুই পরিচিত জাস্ট দেখালাম প্রোনাউন থেকে তাদের উৎপত্তি জাস্ট ওই দুই একটা শব্দ তোমার কাছে একটু কঠিন লাগছে বা একটু অপরিচিত মনে হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু কম ব্যবহার আছে মানে হ্যান্ড শুনছো হি তার দি তার এগুলো শুনছো তো কেন শুনো নাই আমি শুনছি আচ্ছা 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 যদি কোনো অর্থ লাগে তাহলে বলো দি ওই যে দিদার যেটা বলছিলাম প্রথমে হ্যাঁ এটার অর্থ হচ্ছে সেখানে হ্যাঁ ওই স্থান অভিমুখে অর্থ লিখে রাখতে পারো আর দেন্স এর তো হচ্ছে অতপর অতপর সেখান হতে এই যে সেখান হতে অথবা এটার এটার কি অর্থ হতে পারে অতপর তারপরে আর অপরিচিত আর কোনো শব্দ আছে যেমন হি তার মানে কি এখানে হি তার মানে এখানে মানে এদিকে এরকম অর্থ হতে পারে তারপরে হচ্ছে আর হ্যান্ডস মানে কি হ্যান্ডস মানতে পারো অতএব সুতরাং ম্যাথ করার সময় করো হ্যাঁ হুয়েন্স তো হুয়েন্স হচ্ছে ইয়া যেখান হতে জেতা হতে যখন হতে জেতা হতে আর হুই তার মানে জেতাই যেখানে আর তোমরা তো এমনিতে আর কতগুলো শব্দ অ্যাডভার্ব এই যে অ্যাডভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব নিয়ে কথা হচ্ছে অ্যাডভার্বের কী নিয়ে কথা হচ্ছে কটন বলো অ্যাডভার্বের কী নিয়ে কথা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমরা একটা পেয়েছি এল ওয়াই যুগ করে দেখো এজেটি প্লাস এল ওয়াই হ্যাঁ আর একটা পেয়েছি নাউন নাউন উইথ এল ওয়াই এটার জন্য একটা নিয়ম পেয়েছি এ বি 
তারপরে আমরা সি ওই মাঝখানে যেগুলো বলছিলাম এগুলো তো মূলত অ্যালোয়াই যুক্ত করার জন্য কি করব হ্যাঁ এবার এরপরে আমরা দেখলাম প্রোনাউন থেকে কি করা প্রোনাউন থেকে দ্যাট হি হু এরা প্রোনাউন প্রোনাউন থেকে কি যুক্ত করা অ্যাডভার গঠন করা এবার দেখো অ্যাডভার গঠন করার জন্য আমরা কতগুলো নাউনের সাথে প্রেপেশন যুক্ত করেও আমরা কি যুক্ত করতে পারি অ্যাডভার গঠন করতে পারি যেমন তুমি দেখো বিসাইড না হ্যাঁ এ দেখো আওয়ে না এর একবার না বিসাইড এবং আওয়ে যে একবার বেটা তোমরা জানো কিন্তু এরা কেমনে গঠিত হয়েছে জানো দেখো বাই প্লাস সাইড এটা হচ্ছে অন প্লাস ওয়ে কথা বুঝছো যেমন তোমাদের কাছে একটা শব্দ আছে বিফোর এটা মূলত বাই প্লাস কি ওই ফোর তোমরা একটা শব্দ এই শব্দটা অ্যাবাউট প্রেপোজিশন হয় না হ্যাঁ আচ্ছা এখানে অ্যাবাউট যদি অ্যাডভার্ট হিসেবে ব্যবহার করে দেখো এটা অন প্লাস বাই প্লাস আউট এটা সংক্ষিপ্ত হয় অ্যাবাউট হয়েছে অন থেকে এ বাই থেকে বি আউটটা যুক্ত হয়েছে অ্যাবাউট এই শব্দগুলো এরকম কিন্তু এখানে আমার এটা উদ্দেশ্য না এটা তো প্রেপোজিশন কিন্তু এরা যে অ্যাডভার্ব এটা তো তোমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করোই ওই সি স্ট্যান্ডস বিফোর সে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সি স্ট্যান্ডস বিফোর আমি তারে বললাম তুই যারে দেখার জন্য আসছ তোর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সি স্ট্যান্ডস বিফোর তারই সেরা দিলাম এবার বলো সি কি সাবজেক্ট স্ট্যান্ডস কি ভার বিফোর অ্যাডভার কারণ এরপর আর কোনো কিছু নাই এরপর আর কিছু নাই কিন্তু যদি আমি বলি সি স্ট্যান্ডস বিফোর ইউ তখন বিফোর প্রেপোজিশন কারণ ইউকে যুক্ত করছে কিন্তু যদি বলি শুধু বিফোর ওখানে ফুল স্টপ তখন বিফোর মানে পেছনে বুঝছো কি না তো বিফোরটা আসছে কেমনে বাই ফোর বাই ফোর তাহলে এই যে অ্যাডভার্বের এরকম কিছু অ্যাডভার্ব তোমরা দেখবা এগুলো এমনি তোমরা জানো বলে আমি অত লম্বা করে ব্যাখ্যা দিচ্ছি না 